Halo selamat siang teman kumparan, To The Point kembali hadir. Kali ini bersama saya Alia Karenina, kita akan segera membahas mengenai suplemen yang dikabarkan bisa membantu menangkal virus corona. Sudah hadir di studio dua narasumber yang akan segera membahasnya bersama saya pada To The Point pada siang hari ini. Namun sebelumnya kita simak dulu, ada beberapa paket sebelumnya. Sudah hadir di studio kumparan Bapak Eko Putro Sanjo dari Rea Pharmaceutical Indonesia. Pak Eko, selamat datang. Dan Dr. Haig Babikian. Is that, am I correcting your name? Yes, correct. Perfect. Uh, we're going to be chatting about this new product, Pak Eko juga. Tapi nanti kita akan saksikan dulu dengan teman-teman uh, kumparan ada satu paket mengenai RHT yang akan menjadi topik pembahasan kita pada siang hari ini. Saya akan langsung tanya ke Pak Eko ini Pak. Pak ini kan sebenarnya bukan obat ataupun bukan suplemen yang memang dikhususkan untuk COVID kan Pak. Awalnya untuk menjaga kesehatan aja. Terus eh, taunya itu ternyata bisa juga untuk COVID gimana? Iya jadi benar Pak. Area ini sebetulnya suplemen untuk well-being. Uh, dia meregulate ACE2 yang ada di sel kita. Uh, kemudian di dalam aktif ingredient juga ada antioksidan, ada antiinflamasi, ada imunomodulatornya. Jadi lebih baik banyak untuk supaya peredaran darah kita bisa lancar. Nah kebetulan saja uh, COVID-19 itu, eh, COVID itu masuknya melalui ACE2. Nah dari jurnal itu ternyata di Armenia uh, dibaca terus dipakai uh, di uh, beberapa rumah sakit uh, ternyata uh, bisa membantu. Uh, kemudian uh, bahkan Menteri Kementerian Kesehatan Armenia menganjurkan untuk penambahan area health tone sebagai ajuban terapi untuk penderita COVID-19. Tapi di Indonesia kita masih pasarkan sebagai suplemen kesehatan karena izinnya sekarang baru suplemen kesehatan. Walaupun area health tone ini secara in vitro dalam phase one trial kita secara in vitro kita berhasil uh, melumpuhkan SARS-CoV-2 virusnya COVID-2 di biasa level 3 labnya University of Texas di Amerika di Indonesia kita juga secara in vitro berhasil uh, melawan Corona IBV Corona IBV itu 99% uh, mirip secara PCR dengan SARS-CoV-2 mm -hmm. dan bahkan di Israel Megal Institute membuat vaksin Corona base dari Corona IBV tapi karena kita belum selesai menjalankan clinical trial jadi kita belum boleh klaim sebagai uh, obat corona walaupun banyak testimoni dari banyak orang tapi itu tidak dianggap sebagai uh, scientific lah kalau testimoni. Mm -hmm. Misalnya kalau teman-teman kumparan mungkin ingat Pak Eko ini kan sebenarnya menteri kan Pak dari menteri terus tiba-tiba jadi pebisnis dan itu pharmaceutical gitu loh bisnisnya itu tuh switch ke sananya sampai akhirnya menemukan rea ini yang tadinya suplemen uh, kesehatan untuk memelihara kesehatan tubuh itu awalnya gimana Pak dan kenapa Armenia? Nah, sejarahnya begini, uh, dulu sebelum jadi menteri kan saya CEO-nya Sirat Produs. Sirat Produs salah satu perusahaan peternakan ayam besar di Indonesia, is public listed company. Mm -hmm. 
Nah, waktu tahun 2004 itu kan Indonesia pernah ada kena uh, bird flu. Ya. Nah, kebetulan saya dikenalkan sama private banker saya, sama Prof. Yusuf Babikian. Uh -huh. uh, kemudian dia bekerja di Jordan waktu itu untuk uh, menangani uh, bird flu. Kebetulan berhasil, uh, jadi kita termasuk sukses menangani uh -huh. bird flu di perusahaan saya dengan bantuan. Tapi Prof. Babikian kan imunologis, dia bukan hanya untuk hewan, tapi untuk semua mikroorganisme termasuk manusia. Dia juga pemenang Ritter Prize dari pemerintah Jerman. Setelah berhasil itu, kemudian Uh, saya bekerja sama dengan Pak Benjamin Jerapanon dari Caron Popan, memiliki Caron Popan untuk membuat riset company bersama Pak Yosef Babikian mm -hmm. ini. Nah, salah satu produknya adalah uh, Rea Hilton. Kita juga ada udah paten kan beberapa molekul untuk mm -hmm. drug. Kita udah ada home animal molekul juga. Nah, mm -hmm. Kita udah memantenkan 9 molekul, tapi kalau molekul untuk drug kan prosesnya panjang. Yeah. Jadi mungkin masih perlu lima tahun lagi. Tapi kalau suplemen kan lebih cepat. Jadi awalnya memang membuat perusahaan ini karena pengalaman yang kemarin uh, bisa lah gitu ya mengatasi yeah. virus flu burung. Terus ini memang suplemen kesehatan tadi. Dan tapi di dunia dites. ini kan uh, sekarang banyak drug yang yang mungkin karena risetnya terlambat. Jadi sudah banyak drug resistant virus, bakteri hmm. atau fungus gitu. Jadi kita fokus untuk uh, mentreat yang drug resistant tersebut. Jadi banyak kan orang dikasih antibiotik kok nggak sembuh-sembuh. Mm -hmm. Karena obat apa virusnya udah 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 resistant gitu. Termasuk uh, virus Covid ini kan juga katanya udah mutasi kan, Pak. Penelitian baru dari Unair katanya udah mutasi. Apakah uh, ini juga ada mungkin rea 2 gitu yang kira-kira bisa mengikuti perkembangan mutasi virus atau gimana? Jadi treatmentnya beda. Kalau vaksin mungkin perlu di-adjust mm -hmm. itu karena vaksin kan Uh, mem mem memasukkan message ke badan kita terus badan kita membentuk antibodinya. Kalau virusnya berubah, tentunya message-nya harus dirubah juga. Yeah. Jadi vaksinnya perlu diupdate gitu. Kalau ini lebih kepada kita memperkuat sel kita, AC2 kita, sehingga selama pintu masuknya, walaupun dia mutasi, selama pintu masuknya melalui AC2 mm -hmm. ya harusnya ini lebih efektif. Tapi lagi-lagi ini bukan obat. Yeah. Ini masih sebagai statusnya sebagai suplemen kesehatan. Mm -hmm menambah uh, antibodi kan berarti kan pertahanan tubuh kita kita ketanyakan ke uh, dokter Haig ini yang keluarganya Prof Babikian tadi dia yang... anaknya Prof Babikian anaknya oke okay. you're like the son of the a business partner of Pak Eko yes. right if you can just tell like the technicalities I know Pak Eko had already explained this has related with the AC2 uh, and how the body is making a little bit like resistance to this virus I mean if you can just uh, elaborate more on that yeah. So uh, technically, as Paeko mentioned, that uh, this is supplement, and uh, it wasn't designed for the COVID, uh, co COVID-19 or SARS-CoV-2 virus. Uh, so, um, and we were focusing on having a supplement that can help the body resist different diseases, as an antibacterial, antiviral, and other indications. So what happened is that uh, because of the component of uh, of uh, Rare Health Tone is based on uh, five different essential oils and uh, the carrier oil is the olive oil. So we're having a bunch of essential oils that have a lot of active ingredients that can help the body resist, the, uh, in this case, in the viral infection. Mm -hmm. So one of the targets uh, is AC2 uh, uh, receptor. So it helps to block the receptor so the virus penetration is, is much harder. Mm -hmm. But on top of that, because of the multi-component of, of our supplement with the essential oils, we can have also a direct antiviral effect. So it helps the patient in two ways. One, improving the immune response, improving the immune system. Second, uh, not allowing the virus entry to the cell. Uh, third is having the direct antiviral, antiviral effect. So that's why in Armenia they recommend it as an adjuvant therapy mm -hmm. for SARS-CoV-2 patients because it helps the, and fasten the recovery of the, of, of the patient from positive to negative. Mm -hmm. Uh, so it's pretty much the same as what Pak Eko is explaining bahwa ini sebenarnya adalah suplemen untuk meningkatkan antibody tadi kan Pak. Has it been proven in Armenia? I mean like you had mentioned earlier that uh, it is it is being used as well as like a supplement or relatively can help the patients of COVID. Has it proven like a numbers of people actually recovered? Uh, yeah, definitely. And that's part of our documentation when we submit to Bepharm for our, our uh, clinical trials in Indonesia. Mm -hmm. We supplied uh, uh, the data of uh, patients converting from positive to negative uh, uh, with between five to seven days. 
using the health tone. And also we have other, uh, other uh, tests, or not tests, or other experiences within hospitals in the, what they call the red zone. So the healthcare professionals are consuming it to prevent uh, uh, the disease. So that's also very exciting news for us because uh, uh, these, these, uh, these uh, uh, healthcare professionals had a very high conversion rate. They, they were getting, uh, getting infected. But because of, uh, of using a health tone, the infection rate dropped from 27% to 3.7% within the first month. So I think this is a very important thing that we don't talk about only treating the patient. We all, uh, our main, main purpose also to prevent uh, spreading the virus. Mm -hmm. If I'm getting it correctly, the, the infectious rate was 27%. And then yes. after being given this RHT, it becomes around 3-ish? Yeah, it, it dropped to 3.7%. Pak Eko, kalau misalnya dilihat kan juga di Jakarta ya Pak, terutama ini kalau nggak salah tanggal 30 Agustus kemarin itu penyebaran rate-nya kan tinggi banget Pak, 25% itu apakah sempat terpikir juga mungkin ngasih uh, memberikan suplemen ini kepada uh, tenaga medis yang memang sekarang paling rawan kan sebenarnya Pak, udah ada pembicaraan untuk dikasihkan ke tenaga medis? Ya sebetulnya medis, kita Pak? ide awalnya memasukkan rate tadinya mau menyumbang ke rumah sakit-rumah hmm. sakit yang mengani Covid free, jadi teman-teman patungan mau mau datangkan Rhea untuk menyumbang ke rumah sakit free. Cuman karena belum ada clinical trialnya kan belum yeah. boleh. Jadi kita disarankan untuk melakukan clinical trial. Walaupun banyak ratusan orang udah volunteer untuk mm. menjadi uh, apa menjadikan memberikan testimoni gitu. Tapi kita nggak mau lakukan itu karena bisa, takutnya bisa misleading masyarakat gitu. Jadi sesuai dengan saran Pak Menkes, sesuai dengan saran ahli-ahli apa namanya kesehatan, mm -hmm. kita melakukan clinical trial. Sekarang kita lagi dalam proses melakukan clinical trial untuk treatment, tapi kita juga diminta untuk melakukan clinical trial untuk pencegahan. Karena Rea ini juga di pengalaman di Armini juga bisa memakai pencegahan. Sekarang juga banyak orang yang membeli Rea tuh rata-rata banyak untuk pencegahan juga. Itu berapa lama Pak kalau nunggu hasil uji klinisnya? Bisa ada perkiraan kapan selesainya gitu bisa kalau bisa sukses kan bisa langsung Saya dikasih. terus terang nggak pengalaman. Jadi kita nih baru mas protokolnya aja udah 4 bulan lebih ya. Hmm. Uh, jadi kan protokolnya harus dibahas itu. Nah, setelah protokolnya selesai mudah-mudahan dalam bulan-bulan ini kita bisa mulai rekrut apa namanya volunteer. Kita mungkin ada 200 volunteer untuk phase 2 trial ini. Hmm. Setelah phase 2 trial kita harus melakukan phase 3 trial. Dari hasil phase 2 dievaluasi kita ikut volunteer yang lebih banyak lagi. Meskipun Baru boleh kita declare obat. Dan kita sebetulnya tidak tertarik untuk mendeklare obat. Karena kalau declare obat kan kita mesti tentukan hanya untuk ini. Padahal ini suplemen kesehatan lebih hmm. lebih 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 general. Iya lebih luas lebih, gitu kan sebenarnya cakupannya. Jadi, cuman karena untuk membantu covid supaya kita bisa nyumbang ke rumah sakit atau ke community. Kita uh, wajib untuk melakukan clinical trial. Hmm. Meskipun sudah dijual bebas juga kan Pak dijual ya. Dijual bebas sebagai salah. suplemen kesehatan. Walaupun banyak yang pakai sebagai uh, apa namanya uh, untuk obat rea, rata-rata yang dibantu pakai rea dengan treatment yang 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 di sesuai dengan protokol ke kedokteran uh -huh. ditambah dengan rea rata-rata lima sampai tujuh hari uh, mereka sembuh ya. Kecuali uh -huh. kalau ada TBC, kalau ada TBC itu lebih lama. Tapi kalau nggak ada TBC-nya rata-rata lima sampai tujuh hari. Jadi uh, kayak vitamin kan yang diminum sekali sehari gitu ya pakai vitamin C atau vitamin D kayak suplemen seperti itu. Jadi diminumnya berapa mili? Ya, bis dari sehari. pengalaman di Arminia dosnya untuk pencegahan 1 ml 1 mm -hmm. kali sehari. Kalau untuk pengobatan 2 ml 2 kali sehari. Oke, okay, itu untuk tadi kan 5 7 hari kalau misalnya benar-benar sakit, kalau ya. misalnya enggak mungkin ya hanya digunakan diminum untuk setiap hari setiap apa -apa hari untuk, aja. Untuk Pak Eko sendiri minum, Pak? Saya udah 3 tahun minum, banyak pejabat kita juga udah lama minum. Siapa aja, Pak? Enggak boleh nyebut nama ya, <laughs> kita dituntut. Enggak, Pak Eko ini pada saat udah minum 3 tahun yang lalu itu emang benar-benar cuma kesehatan murni karena mungkin udah kenal sama bapaknya Selama jadi Mas menteri kan saya enggak hampir enggak pernah sakit kan. Itu pada, salah satunya karena saya ini. traveling ada salah satu menteri senior kita juga sekarang treadmillnya bisa hmm. yang udah berumur. Tapi kalau misalnya, ya, karena kan ini testimoni Pak Eko sendiri ya misalnya Pak ya, kalau sebelum minum Rea nih, sebelum tiga tahun yang lalu. Nah, ditanya aja Pak, pejabat-pejabat udah pernah minum Rea belum? <laughs> Pasti dia akan jawab kan, kecuali kalau dia bohong ya. <laughs> kalau Pak Eko sendiri ngerasanya gimana Pak? Maksudnya sebelum minum Rea tiga tahun, empat tahun yang lalu lah, sebelum minum sama setelah minum yang tiga tahun lalu. Maksudnya ngerasa stamina-nya lebih ini, atau jarang tadi jarang flu, atau apa? Ngerasa di, uh, di tubuh Pak Eko? Saya... Ya biasa-biasa aja karena saya memang nggak ada masalah kesehatan ya, saya, hmm. saya, saya cukup sehat, jadi 
saya nggak tahu apa nggak apa nggak apa lama gara-gara ya jadi saya nggak pernah sakit hmm. atau apa tapi faktanya saya nggak pernah sakit hampir nggak pernah sakit lah satu dua kali ada sakit. Hai, if Pak Eko is saying that he's been consuming this for like in the past three years, how long has this supplement been there in Armenia, and why is it, aren't you only bringing it now? So uh, it's been for uh, uh, the supplement has been there for a couple of years. Uh, why didn't we bring it? Because uh, um, as you know, uh, when you have an epidemic and uh, you have a problem with like COVID-19, uh, you need to find solutions. You need to uh, to bring whatever help you can. Mm. Uh, the purpose of uh, of Health Tone is to make you healthy. It's from the name. Uh, it's it was focusing on repairing cells as an, and uh, its antioxidant effect, anti free radical effect. These things that causes aging. These things that causes organ damage and makes our vessels age. And you get other secondary things. So we were aiming for to give a chance for a healthier life. To give uh, a very nice uh, supplement that can benefit different organs. Uh, for different purposes, but once you have a SARS-CoV-2 uh, virus issue and we have uh, this epidemic, we started to look: Can we help as a company? This was our responsibility to see: Is this supplement good enough to help the SARS-CoV-2 uh, uh, virus issue and this patient? And we did our our part of the research. We sent our our uh, Pico mentioned that we sent our uh, oil to uh, University of Texas. A medical branch uh, through our collaboration with A-Star Singapore, and we showed that it has direct direct uh, effect uh, against the against the virus in vitro on in the, in, the, in the lab tests. Uh, we tested on different viral models and different animal models to show can, can we help the patient? Is it beneficial? And all the the initial tests show that yes, it can be beneficial, it can be helpful. That's why we took the initiative to introduce it now, and we 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 hope that. It won't stop here because we all hope that this pandemic will end. Mm -hmm. But we 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 predict and we know that health tone will help for different things, for different diseases, for more chronic issues. So yeah, it came in for this purpose. But we hope that it can be helpful for the for the society on uh, on more things. Jadi teman kumparan kalau tadi boleh disimpulkan sedikit bahwa memang ini suplemen kesehatan untuk membantu secara internal juga karena gitu ya Pak ada regenerasi sel juga di situ untuk overall kesehatan supaya memang menjadi lebih bagus lagi dan lebih kuat di anak terhadap virus tidak hanya sebagai covid sebenarnya kan virus-virus lainnya. Um, if you are mentioned that uh, you've done a lot of research on this as well and this is, you're not doing it only in Armenia you're doing it also sending this kind of uh, substance or this uh, I like supplement, supplement to the Tex University of Texas. Yes. Um, if I'm just reading the components of it, it is um, really um, unheard of kind of a name. You know, like Gardenia, Jasmine, yeah. Noides, and Camifora, Myra. I mean, if you yeah. can just kind of elaborate on each one of it, what exactly do they do in this uh, supplement for a human body? Okay. Um, I mean, there's a lot of things, you know, one, so two, three. Five. Six, is it? Six. The olive oil is the carrier oil, so ah, you have okay. all your. Uh, it's the it's a basket that holds holds them together. All right, that's so the olive oil. So uh, you will have carrot seed oil, uh, jasmine oil, mm -hmm. uh, gardenia oil, uh, fennel, boswella, mm -hmm. and the uh, uh, and the gummy. So these these uh, essential oils uh, all have multiple components. Uh, part of it has antioxidant effect. Part of it has um, antimicrobial effect, antibacterial effect, antiviral effect. So it's the bouquet, it's the composition of all these that helps health tone target different things. So we also tested its uh, antibacterial and antifungal effect. So in the lab uh, test, mm -hmm. it shows that it has these beneficial properties. Uh, it's also uh, part of the, what we call terpenes and monoterpenes. It's the small components of the oil. It shows that it has an antioxidant effect. So that's why when we do our test on the something called free radicals and the oxidative stress, it can suppress this. And that's the essential component of uh, cell aging and cell deterioration. So what we're giving is a balanced component that is safe for human consumption, but also it helps to be effective as an adjuvant, as a supplement for bacterial infection, viral infection, uh, for one of our ex exciting tests, at least for me, it's the anti-carcinogenic effect. So uh, we believe that an anti-free radical and an antioxidant 
can, can help us against uh, uh, carcinogenic and polluting material. Mm -hmm. Because you know that the things sometimes, uh, the pollution that we're exposed to, you need your body to resist. So that's a helping tool also for that. So it is the, co it is the uh, bouquet of this component that has all small ingredients, has a small task to do, whether it's an antiviral, antibacterial, antioxidant, uh, that can give the health tone this diversified action for for our body. Mm -hmm. yeah, free radical itu kan bisa menterigal cancer, mm -hmm. Jadi ini jadi bagus buat well being. Okay. Ini pak uh, produknya ini maksud uh, basis komponennya ya untuk produk ini ini uh, tersedianya di hanya di Armenia banyaknya. Maksudnya yang abundance. Justru di Armenia atau? kita kirim dari sini aktif ini kerjanya karena risetnya kan di sini. Jadi, jadi gimana cara? Maksudnya dari sini dikirim ke Armenia, dari Armenia dikirim lagi ke sini. Dari jadi beberapa tempat lagi kita beli gitu. Sebetulnya uh, active ingredientnya itu komponennya ada di Indonesia. Cuman di Indonesia belum ada pabriknya yang bisa ekstrak active ingredient itu mm -hmm. secara konsisten gitu. Mm -hmm. Jadi kita masih ambil dari beberapa negara kita blend. Di blendnya di Armenia berarti kan? Di Armenia. Iya masih di Armenia. Mm -hmm. Jadi masuk ke Indonesia sudah menjadi si suplemen Supplement itu kan ya. Berarti, tapi ini menggabungkannya ini men, komposisi dan kualitas ini kan tergantung kalau misalnya essential oil itu extractionnya memang tadi kualitasnya juga kan gitu loh dari tanamannya itu tanamannya mungkin tidak ada yang easily available di Indonesia tapi mungkin kualitasnya di Indonesia tidak sama dengan kualitas yang mungkin di entah di Armenia atau e, sama atau gimana cara menjaga supaya kualitasnya agak mirip-mirip nah, itu lah. memang ada pabrik-pabrik tertentu yang mereka mereka support kimia farma itu ada salah satu anak perusahaan namanya SES juga hmm. dia bikin essential oil Nah kita lagi working sama mereka untuk melihat essential oil apa aja yang kita bisa pakai untuk untuk produk-produk kita gitu. Mm -hmm. Kalau misalnya nanti terbukti benar-benar bisa sedangkan membantu ya Pak menambah daya tahan gitu ya. Apakah ada terpikir mungkin membuka pabrik juga di Indonesia oh, supaya iya. tidak usah dikirimkan ke Armenia? Uh, rencananya begitu asal uh, dari ekonomiknya uh, visible mm -hmm. kita akan buka di sini. Kalau nggak rugi ongkos transportnya. Iya. Karena kita bawanya harus pakai pesawat kan. Pak Eko mengerjakan ini sendiri, kalau tidak saya tidak salah baca sama Pak Rudiantara juga ya Pak? Uh, Pak Rudiantara uh, membantu kita waktu clinical trial, kebetulan uh, salah satu ethical committee kita direkomend oleh Pak Rudiantara di Universitas Pajajaran karena Pak Rudiantara kan ketua wali amanah uh -huh. Universitas Pajajaran sama di rumah sakit Hasan Sadikin. Nah cuman karena patient yang banyak itu ada di rumah sakit Wisma Atlet, jadi kita libatkan Wisma Atlet juga. Oke, okay, tapi itu hanya untuk melibatkan pada saat masih penelitian gitu ya, bukan untuk benar-benar dikasihkan kepada uh, pasien COVID, positif COVID, atau sama tenaga? Clinical pasien. trial kita pakai volunteer untuk dikasih langsung ke pasien. Uh, sekarang gimana Pak efeknya? Uh, sekarang masih protokolnya, jadi masih hmm. rekrut begitu protokolnya selesai, mudah-mudahan bulan ini selesai, kita udah mulai bisa rekrut. Mungkin 2-3 bulan setelah rekrutmen kita bisa dapat hasilnya, karena itu kan metodenya komplikasi itu harus pakai placebo, harus pakai hmm. blended sample, itu mereka yang tahu lah statistiknya gimana. Lebih rumit nih ya Pak nah, Karena tahu. kalau nggak, nggak kredibel secara ilmiah. Hmm. Tadi kan sebelum kita mulai bincang tuh di awal-awal ngelihat paket itu kan Pak, yang katanya Pak Arief tuh uh, anaknya sama istrinya positif dan diberikan rea ini terbukti kan agak sedikit lumayan lah katanya gitu, entah ngebantu atau apa. Katanya, toh ini sama kayak jamu-jamuan, apakah kan kalau jamu-jamu kayak temulawak, jahe merah itu kan nggak ada side effect kan, malah ngerasa anget dan enak gitu badannya. Ini juga Pak Eko ngerasanya gitu Pak setelah minum ini, nggak ada nah, ngerasa side kita effect. Kita kan juga ada sebelum sebelum dapat izin dari BPOM juga ada uji lulus uji toxicity juga mm -hmm. ya kan udah lulus uji toxicity tapi harusnya kalau essential oil nggak ada side effect lah kan 98 dari komponennya adalah olive oil kita juga mm -hmm. biasa minum olive oil juga kan olive oil kan bagus buat apa namanya buat antioksidan juga mm -hmm. Hi, that's the testimonial from like one of the users, but you from a yeah. scientist point of view, you know, uh, is it really no side effect? I mean, like people has been, okay, it's essential oil, it's organic, it's uh, coming from nature and yeah. all those things, you know, combined. But then as always a gist of something that you can't consume anything too much because there's always a side effect of anything, right? What's your say on this? So uh, technically for health supplement or for anything you consume, you cannot say there's no side effects. Mm. Like you can eat anything and you can have allergies from it. So one thing we recommend that if you have a known allergy for any of these essential oil components, that might be a side effect. But other than that, uh, because 96% of the formula is uh, olive oil. So, and the 
allergies for olive oil, it's, uh, it's, it's a bit rare to find. So the only thing that a person who consumes it uh, need to take care of, am I allergic to these, any of these essential oil component? Mainly that's it, because uh, when we do our research, we mainly focus to take uh, safe ingredients, something called generally recognized as safe, whether it's from the WHO or from the EMEA or for the FDA or from the, uh, 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 from the literature. So we make sure that whatever we put there, it's within the safe range, and within the uh, allowed limits. Mm -hmm. uh, but again, the only thing that a person has to check, do I have allergy from these components or not? And that's the major thing. That we have have you heard anyone actually complaining that they have a side effect after consuming this? So in Armenia, we have more than 20,000 users. Uh, for now, uh, we heard, let's say, one or two cases of, of, of allergy a very mild allergy because of uh, uh, the essential oil component. Mm -hmm. But in general, it's well tolerated. Uh, the taste is interesting. It's an olive oil with, a, with some essential oil taste. Uh, until now, we, we didn't have any uh, significant or, 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 or serious complaint of, of any side effects for uh, a reactor. When you say the taste is interesting, it has to be elaborated. What kind of interesting? It's like wangi, essential oil. Jadi mungkin kalau orang yang nggak biasa mungkin agak kok kayak minum minyak wangi gitu kan. Okay. Uh, <laughs> tapi makanya, uh, tapi emang kita desain untuk European market kan. Kalau European hmm. kan nggak suka kapsul-kapsulan gitu yeah. kan. Jadi dia sukanya yang lebih natural gitu. Jadi desain awalnya untuk itu dan yang udah jadi di sana di situ makanya kita daftarkan di Bepom yang 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 natural gitu. Hmm. Tapi di Indonesia kita bisa kemas instead of apa namanya tetes gitu kita masukkan dalam soft gel. Yeah. Jadi lebih simple lah. Kayaknya memang kalau di Indonesia lebih terbiasa minum yang pakai kayak kayak kapsul lah gitu yeah. kapsul bening yang kayak di Eropa kan. orang nggak mau beli yang kayak gitu. Hmm. Orang lebih suka yang natural. Itu memang uh, gimana kalau dikatakan tadi tidak ada efek samping. Ini kan tapi kan masih ya coba-coba ya sama aja kayak vitamin C minum terlalu banyak kan juga mungkin nggak bagus buat ginjal dan vitamin D juga dan semua itu. But it's really intriguing when you say that it is really has no side effect. I mean like coming from a supplement point of view, I mean there's always like a gist for anything. If you're drinking a bit of too much of vitamin C or vitamin D, there's yeah. always like something that comes up. And uh, that's why I, I told that it's not, there's nothing called no side effects. <laughs> But there's something when you take it, uh, let's say It's in, in Armenia, the category is uh, uh, health food supplement. So it goes under the category of food. Mm. And because of uh, the olive oil, you can consume it every day. So there is no limit for that. Or let's say you can take it only for one week and stop. Uh, so uh, we're very clear and conscious to say if you have any allergies for the other components. Uh, other than that, we did uh, the, what, they were, what they call acute toxicity. We're doing some chronic toxicity. So we're doing a lot of uh, uh, safety tests to, to see to what extent we can, uh, we can take health toll. Uh, since the start of the pandemic, I've been taking it every day, mm. uh, but that's not, a, that's, that's, that's not the baseline for everything. But uh, uh, until now, we don't have any, any serious reported side effects. The only thing that, as, again, as I mentioned, a couple of cases of skin allergies because of they had an allergy for one of the components. But vitamin C, uh, I cannot compare to vitamin C because it's uh, more used, uh, it's been in the pra medical practice for longer time, mm -hmm. so sometimes years and years of using something, other side effects come up and it, it starts to be docu uh, documented. That's what they call uh, pharmacovigilance. Anything that goes into widespread, we have to track it down to see if there's anything new that we have to report. And our team in, in Ray Armin is doing that uh, vigilantly, so we're monitoring every case. So if anything happens new, We, our team is ready there to, do, to document, but until now, uh, we only have these two couple, like a couple of cases mm -hmm. of, of allergy. But our team is always ready because now the awareness is more on Rhea Health Tone, the usage, is the, the usage is more, and we are conscious of that and we are monitoring our, our supplement mm -hmm. to be safe for all. Kalau itu Pak, tapi aku tetap masih merasakan gini, kan? maksudnya ini kan awalnya untuk Armenia dan pasar Eropa kan yang mungkin lebih familiar dengan ingredients yang seperti tadi yeah. gitu ya, yang mungkin uh, toleras, uh, toleransi sensitivitas terhadap alerginya juga sudah udah lebih ketakar lah gitu kira-kira untuk orang Eropa. Untuk di Indonesia sendiri, bagaimana orang Indonesia tahu bahwa dia tuh mungkin alergi sama Boswellia serata gitu kan yang ini apaan aja kan mungkin orang masih bingung kan Pak? Iya masih dijelaskan memang atau mungkin mesti tanya dok dokter juga ya, mm -mm. Uh, itu mesti dijelaskan. We probably need to explain to them uh, 
what is the ingredient, active ingredient? I was just asking uh, Pak Eko, I mean in Bahasa, I'm sorry yeah, yeah, if you don't understand. Yeah. It was just like uh, this might be built for an Armenian and also European uh, side of the world, you know, who probably yeah, yeah. more familiar with these ingredients per se. But as Indonesians, as Asians, we're probably not really aware about what uh, Boswellia serrata olim is actually doing for our body and yeah. what is it in, in a more a uh, human or normal term. Yeah. Um, so, if you see the Bezuel Serata, it's one of the ancient used uh, oils. It's a, it's a, and and it's, it comes from uh, it's a gum. So we extract the oil from there. Uh, it has an ancient use of an, an anti-infective, and even you, you can go back to literature using it to uh, disinfect wounds and and for healing process. And it has some also religious uh, usage in the in the in the um, as, um, uh, the essences that they burn. Mm -hmm. So so it goes also into into that that stream of uh, of usage. Uh, but when we also pick it, we 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 are, we usually pick our oils to be compatible with each other and to serve a purpose. So we look deep more into the ingredients and see, let's say, the Bazwell Strat, what ingredients does it, does it have? And can it help us to build a supplement that can help in, infection, in, in, in time of infections or in preventing disease or help a faster recovery mm -hmm. from, from, from uh, different conditions? So yeah, it might be new uh, for, let's say, Indonesia or, 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 or Asia. That's why we, uh, in, in our uh, safety profiling, we put some general safety parameter that is acceptable for uh, every uh, health organization when they check about the, about the safety mm -hmm. and, uh, and efficacy of, of, uh, of the product. So when you do an acute toxicity and subchronic toxicity in mice, there are some parameters that is acknowledged in Asia, in Europe, mm -hmm. in Armenia, in different places. So uh, explaining and uh, uh, laying out all the information that the product is safe for different region, not just for Europe and Armenia. So uh, that's very important for us. We're, we don't work only for the familiar familiarity mm -hmm. of the product in one region. We make sure that we build a portfolio so, so the safety and efficacy uh, of this product will be well understood whether it's an um, Asian country that are reviewing our documents or it's a European country. Pak Eko, mungkin nanti kalau nanti kalau misalnya sudah diproduksi massal yang benar-benar untuk publik memang harus ada edukasi khusus mungkin ya Pak untuk penjelasan masing-masing ingredients ini apaan aja ya, terus ngapain fungsinya ya. buat badan gitu kan kan pasti kan orang kayak oke okay, jahe kalau misalnya jahe gitu ya ngomong jahe panas anget supaya nggak batuk ya <laughs> misalnya kan kayak gitu kan standar simplified versionnya seperti itu kalau sekarang penjelasannya mungkin ke Ya kalau ke dokter sama itu kan udah paham kan yeah. Pak ya tentang apa. Kalau misalnya nantinya rencananya mau seperti apa Pak? Uh, kita ini. kan tentunya dipandu sama BIPOM. Jadi kita hmm. ngikutin uh, penjelasan sesuai dari spesifik yang kita jelaskan ke BIPOM. BIPOM menjelaskan di dalam leafletnya harus dijelaskan ini, 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 ini. Hmm. Terus yang nggak boleh apa-apa-apa itu ada di leafletnya semua. Tapi sainsnya begini Pak. Uh, sebetulnya itu bukan hanya menggabung-gabungkan itu aja. Karena misalnya kita lagi mencoba... Karena 90% lebih dari ingredient yang olive oil. Padahal olive oil nggak ada di Indonesia. Iya. Jadi kita pikirin kalau kita produksi di Indonesia bisa nggak kita ganti dengan coconut oil. Uh -huh. Ternyata begitu kita coba nggak bisa. Karena coconut oil juga punya active ingredient. Uh -huh. Ini punya active ingredient jadi saling berlawanan gitu. Uh -huh. Nah sainsnya di situ yang yang kebetulan Armenia ini uh, dulu zamannya Soviet Union kan semua chemical semua obat itu pusatnya di Armenia kan bahkan biological weapon juga di Armenia gitu jadi uh, kita banyak pakai lit apa penem apa hasil temuan-temuan mereka di masa lalu yang kita bisa tarik lagi untuk hmm. itu jadi benefitnya di situ nantinya kan berarti kan kalau tidak hanya pembuatan pabrik kan Pak ini harus ada juga tadi bahan bakunya disiapkan bener-bener ini panjang banget masih perjalanannya Pak untuk membantu yeah. mungkin Indonesia tidak hanya tadi kan tidak hanya region wise yeah. di Armenia dan juga Eropa rencananya sampai ke sana Pak penyediaan memang bahan kita bahan. sebetulnya riset company hmm. jadi uh, kita jual license kita ke pabrik obat itu nanti kalau toh buat di sini juga kemungkinan juga bukan kita bisa jadi kita juga tapi kemungkinan kita licensing ke pabrik obat yang udah ada di Indonesia. Oke, jadi beberapa pabrik obat sudah mendekati kita untuk minta license untuk memproduksi di Indonesia. Oke, jadi Rea Pharmaceutical ini benar-benar perusahaan kayak riset, riset company. Riset kita, jual, company. kita jual produk license-nya aja sebetulnya. 
nantinya pada saat sudah dikirimkan license atau diberikan license ke produsen-produsen obat itu atau pada pendampingan dari uh, mungkin dari tim dari Armenia pasti, juga kan pasti pastikan QC-nya, ya Pak. apa yang dari kita di samping sama authority kayak di Indonesia BPOM. Hmm. Kalau sekarang kapasitas di Armenia itu untuk memproduksi satu memproduksinya udah berapa banyak Pak? Oh, itu capacity in Armenia. The production capacity. The production capacity. Um, we can at, uh, from uh, from our partners in in Armenia we can produce up to 200 300,000 units per month. Okay, nah, Armenia itu negara kecil kan. Hmm. So, kalau untuk Indonesia nothing. Iya. Yeah. <laughs> <So, laughs> so, that's why we we had we had talks with Baikos because If it goes beyond that, we feel that it's better to establish something in, in Indonesia with it. Because there's amazing partners in Indonesia, amazing companies uh, that have the capacity and uh, have the technology for us to, to work together and maybe, uh, not, we hope that a health dog can be pr- manufactured uh, in Indonesia. And one thing that we're working now on also is to simply, because also like a lot of the ingredients are not common for, for the commoner in Armenia, for the, for the people. So we're preparing now some uh, 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 user-friendly brochures explaining mm. every single oil, uh, what's the uh, rationale behind it, why is it used, and now we're translating it also to Bahasa. We'll, we, will, we will take the approval from Bepom, so we can circulate uh, that, that type of material to, uh, to the user, so it can, he, can be, or he or she can be familiar to whatever they're drinking, what to expect, mm. and uh, what will happen uh, like positively to them while consuming health dog. Yeah, what, uh, that was exactly what he was explaining, that it was uh, we need to actually really simplify what ingredients yeah. and what it, does it do so to yeah, your body. So, persoalannya, kalau kita nulis di leaflet, bahasanya harus bahasa teknik, kalau nggak boleh pakai bahasa. Nggak boleh bahasa oh. yang orang biasa gitu nggak ya, boleh, bisa ya. dia mengerti uh, kan. buat Supaya apa. Supaya dokter nggak gitu. confused gitu. Mm. So, we'll make sure that it's not like tailored to, to physician, it's tailored to, uh, to, the, to the user. So it's uh, it's informative to the extent that you know what you're taking and why you're taking it mm. and what benefit you you should be expecting. Karena dalam membentuk leaflet ini kita juga berapa kali dicoret sama Bepom. Hmm. Dicoretnya karena tidak sesuai atau karena dianggap terlalu formatnya beda, oh, formatnya, formatnya beda. harus itu. Terlalu banyak informasi yang penting mungkin. Karena format di Eropa sama format di sini kan beda. Hmm. You said the production capacity was 200, 300,000 per month. Yeah. Um, is that only for Indonesian market or are you also exporting it somewhere else? Um, so uh, when we talk about Armenia, Armenia is part of the Eurasian economic uh, zone. So our health fund is also can be available in uh, Russia, Belarus and, and different countries. Mm-hmm. But uh, this is our current production, uh, current production capacity. Of course, if we have more demand, we can upscale our production. That's not, that's not an issue for us. Uh, we can go as much as the, the market will, uh, will need, so uh, we're fully committed to Indonesia. So because of our, 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 of our roots also here with, uh, with the Rea Indonesia also, uh, we are fully committed to whatever we need to supply to Indonesia. So, uh, yeah, it's, it's a juga. for us. Not <laughs> 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 juga. No, he was saying Indonesia is not the priority because you guys are fighting also about it. I mean, like he's saying one thing and you're also saying one thing. Yeah, so, uh, yeah. <laughs> Makanya kalau volume udah besar nanti kita produksi. Kita udah ada udah didekati sama Kimia Pharma, sama Combifar, sama beberapa hmm. uh, produsen obat lainnya. Kalau misalnya dikatakan mungkin uh, ini kan masih tahap-tahap awal gitu kan ya Pak Eko ya, belum masih dalam uji klinis juga, terus belum untuk uh, ke publik. Tapi kan kalau kita lihat udah banyak nih dijual di toko-toko online. Itu sebenarnya produk yang aslinya atau uh, produk Import, bukan yang asli. Impor dari Armenia. Itu produk yang aslinya kan, Aslinya. gitu. Bukan yang udah tiba-tiba. Obat nggak bisa asli nggak asli bu. Kalau <laughs> 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 nanti disemprit sama Bepom dan itu harus dia perlu Bepom. Iya berarti dia. itu sudah bener yang kalau mau coba gitu yeah. kan itu udah bisa beli. Bisa di online banyak. Mm-hmm. Bisa beli sekarang online. Sekarang kita baru baru untuk retail melalui online atau sekarang yang paling banyak perusahaan-perusahaan beli untuk karyawannya mm-hmm. untuk prevention. Sudah banyak pak yang beli juga. Uh, sekarang sih habis terus ya datangin berapa habis produksinya nggak bisa kecap yang di Armenia. Mm-hmm. So he's challenging you now to upscale your production capacity because he said you can't keep up with this. Uh, because orders. like this batch, within less than a week is already sold out. So uh, I will ag- I will I will agree with 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 Pike on on one thing that eventually uh, if the volume is too big you have to be you have to have a local partner mm. and and. We want to be. We want it to be here. It's. It's. Uh, it will make more sense for us. But until then, uh, we will try our best to fulfill whatever <laughs> we have to fulfill here. But definitely having a a, a local partner here would would, would would make more sense for us. 
Hmm. Tapi kan kembali ya Pak, ini hanya suplemen pembantu. Ya, gitu sampai kan? saat ini statusnya masih suplemen. Dan kita akan pertahankan sebagai suplemen sih, walaupun nanti keluar. Sebetulnya bisa ditingkatkan jadi fitofarma kadrak gitu. Hmm. Tapi kita mungkin lebih comfortable sebagai suplemen karena kalau sebagai drak kan hanya fokus di satu, misalnya covid atau hmm. apa gitu harus. Ya jadi kalau kayak, karena kayak misalnya gini lah, kayak Viagra itu didesain bukan untuk obat kuat gitu hmm. kan, sebetulnya obat jantung. Ya. Tapi ternyata lebih ekonomikal sebagai obat kuat sekarang di market sebagai obat kuat. Dia nggak boleh klaim itu sebagai obat jantung, padahal aslinya itu obat jantung. Hmm. Tapi kalau ini, kalau misalnya teman-teman kumpara nonton kan ini pembahasan hmm. ini, kita misalnya harus menegaskan juga bahwa ini bukan obat kan. Sebenarnya bukan, suplemen bukan. membantu suplemen. Uh, yang memang ya meningkatkan daya tahan tubuh lah gitu loh. Yeah. Untuk tidak hanya penyakit covid yeah. sebenarnya kan, untuk penyakit yang lain kalau misalnya Tujuannya ada. itu. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan penyakit lah, untuk well-being itu. Well-being. Bahwa kebetulan cocok untuk covid dan banyak yang melakukan testimoni itu perlu di proof di clinical trial. Terima kasih banyak Pak Eko telah Terima berbincang kasih. dengan kemparan Dr. Hek. Thank you so much thank for uh, chatting with me and also explaining more on the scientific point of view about this supplement. Uh, readers kemparan, saksikan juga perbincangan kami dengan para narasumber lainnya dalam program To The Point setiap Selasa dan Jumat live di digital platform www.kumparan.com dan di media sosial kemparan. Saya Alia Karina pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Mm-hmm.